Okay, what's up, what's up, Bugoy? What's up? Kamusta ka, Bugoy? So, magandang gabi sa inyo. So, sa mga nanonood ng aking vlog at nanonood ngayon sa channel na to ay magandang gabi sa inyong lahat at sana ipatuloy pa rin kayong nanonood at tumatangkilik ng vlog ni Kuya Forn. At sa mga bago pong nanonood ng channel ko, ay subscribe na po yan, no? Kuya Fern Ocampo. Yan, kung magustuhan nyo po yung uh, video o yung mga pinapakita natin mga reaction dito o vlog, yan, i-like nyo na po at i-share. Kung may gusto po kayong sabihin at gusto rin nyo mag-commento, mag-react, andyan po, mag-comment mag lang po kayo dyan sa comment section natin sa baba. Okay? Hohohoy, bugoy! So, ano po yung susunod nating ibablog ngayong araw na to? Ito ay tungkol sa mga kwento-kwento. Sabi nga nila, akala ko dati ay kwento lang, no? Akala ko dati ay usaping uh, chismisan lang, no? na kung ano man yung mangyayari sa hinaharap. Pero ito pala ay eh, may katotohanan na, no? Kasi dati eh, sabi nila eh, ano lang yan, uh, katang isip lang ng tao. Kasi nga eh, na, nasa pelikula na din, no? Ginawa, ginawa ng pelikula. Pero di ko akalain na mangyayari sa totoong buhay. Okay? Sana ay magustuhan nyo itong susunod na reaction natin. Dahil itong susunod na reaction natin, may kaugnayan na sa buhay natin sa hinaharap. May pos uh, posibleng mangyari ito at posibleng gamitin natin yung bagay na to. Sabi nga nila ay uh, may mga nagsasabi no. Uh, may mga ayan, may mga relihiyon na rin nagsabi no na medyo hindi maganda itong bagay na to na magbibigay ng hindi magandang uh, bahagi ng pamumuhay ng tao sa hinaharap daw, sabi nila. Masama ang epekto nito sa tao sa kalimang Uh, gagamitin yung bagay na to no pero base doon sa napanood ko no base doon sa mga napanood ko sa video na yon ang naipapakita doon no? pinapakita pa lang doon ay eh, yung kagandahan nung maaring gawin nito sa atin no yun yung pinakita sa bagay di ba sabi nga nila pag ikaw ay nagtitinda ng isang bagay o isang produkto hindi na ipapakita doon yung pangit na pangit na bagay nung isang produkto di ba ipapakita doon para bilhin mo isang bagay ay eh, yung maganda di ba So, yun pa lang yung nakikita ko doon sa video na yun. So, malaki ang, ang magagawa nito sa buhay ng tao kapag ginamit niya itong bagay na to. Kung makakatulong, makakatulong siya dahil mapapadali ang lahat ng bagay. Lalo-lalo, di ba sa panahon natin ngayon, kagaya ng mga gadgets na yan, o maraming uh, pangyayari na napadali sa na ginagawa ng tao, di ba? Kagaya ng mga makina, nung sumibol ang mga makina, Uh, nagbago ang buhay ng tao na mas napadali yung maraming tao nagtatrabaho binawasan na makina na nagtrabaho pero par parang gano no so ito medyo dadagdagan pa no yung makina mas papa papabilisin pa nang lalo yung pamumuhay ng tao parang gano na mangyayari so gusto niyo na bang mapanood ko ano yung tinutukoy ko na to so ito yung tinatawag nating microchips yan so Pamilyar na pamilyar sa inyo yung bagay na tinatawag ng microchips. Yan ay makikita kadalasan sa mga sa mga cellphone, sa mga computer, 'di ba? Na kinakabit diyan. Yan sa mga sa mga computer, 'di ba? Sa mga makina diyan kinakabit yung mga bagay na yan. Kagaya ng ano ng yung ginamit na ano, ano tawag doon yung, yung sa election natin, 'di ba? May mga may mga chips din diyan, 'di ba? Mga chips 'yan, yung mga SD, 'di ba? Yung mga ganun. So, kinakabit dyan para uh, makasagap ng, ng uh, bilang ng boto, di ba? Sa buong Pilipinas, mabibilang mo na kung gaano kadami yung bumoto. Parang ganun. So, itong sistema na to, itong uh, bagay na to, itong uh, uh, ano ba tawag dito? So, parang pare parehas na mga, na mga chips na makikita natin sa cellphone natin, sa computer. Parang ganun, no? Kaya lang itong bagay na to, mas maliit pa doon, no? na kung tawagin nila yung microchips nga no? yung cellphone natin diba dati may, medyo malapad-lapad ng konti siya tapos biglang lumiit kaya tinawag na microchips na rin diba? parang ganun so yun uh, yun yung gagamitin sa mga sa mga susunod na mga panahon ng tao ang hindi natin inaasahan 
yung paggamit nito eh hindi lang basta paggamit kung hindi eh, ilalagay no sa sistema ng tao di ba sa so, bagay itong itong bagay na to eh ginamit na rin exper- uh, nag-eksperimento na rin sila at nagamit nila yun sa mga hayop so sa mga sa ma- sa mahabang panahon o ilang dekada ay ay na nila yung kagandahan nito sa mga hayop na ginamit nila okay so yun yung uh, tinatry nila ngayon sa panahon natin uh, baka magamit ng tao no hindi lang basta magamit ng tao kundi mailagay sa sistema ng tao na para lahat ng bagay na gagawin ng tao eh mas mapabilis at mapadali pa so panoorin na natin kung ano yung tinutukoy kung bagay na to no kung tawag nila ay microchips okay yan Microchips implanted in human bodies could transform the way we tackle many everyday tasks. Some workers in Sweden are already developing and volunteering, volunteering rather, to have chips injected into their hands. Ayan, yung sinasabi dito, stop muna natin. So, yung, kung gagamit ka pala nito, eh, hindi ka naman papersahin kung hindi voluntary mo siyang uh, tatanggapin, no? Ba, ikaw bahala dun kung gusto mo yung bagay na yun. Ayan. Okay. So siyempre bago, siyempre kung gugustuhin mo siya may malaki kang dahilan, di ba? At hindi ka naman siguro papayag basta-basta kung tatanggapin mo na lang yung yung bagay na 'yon, di ba? Okay, tuloy natin. The technology can make some tasks easier and reduce the amount of personal items employees need to carry. John Blackstone looks at the controversial trend and how it could put your privacy at risk. In a Stockholm business complex, employees gain access not with key cards, but with a wave of a hand. This is something that you can use just like a key badge. At a recent tech conference, Hannes Schoblad explained how a microchip implanted in his hand makes his life easier. It replaces all the keys and cards that used to clutter his pockets. I use this many times a day, for example, to unlock my smartphone, to open the door to my office. Showblad calls himself a biohacker. We biohackers, we think that the human body is a good start, but there is certainly room for improvement. The first step in that improvement is getting a microchip and, uh, about the size of a grain of rice ay, slipped under the skin. Sakit. Suddenly, the touch of a hand is enough Lucky to tell the office yung. printer this is an authorized user. It felt pretty scary, but at the same time, it felt very modern. The microchips are radio frequency identification tags, the same technology widely used in things like key cards. The chips have been implanted in animals for years to help identify lost pets. Now, the technology is moving to humans. A tech startup called Dangerous Things has sold tens of thousands of implant kits for humans, some to tech companies in Europe. Showblood even organizes implant parties where people can bond over getting chipped together. I love gadgets and uh, now I kind of feel like I'm a gadget myself. Even a car door can be tweaked to open with a touch, but each touch leaves a digital footprint and that can compromise privacy. It also seems to be one thing if retailers can track me on my phone to see if they can get me to buy some socks or underwear. It's a different thing if my employer can see where I am, see what I'm doing when I'm off the job. This is serious stuff. We're talking about a nonstop potential connection to my body. I can't turn it off. I can't put it away. It's in me. That's a, that's a big problem. Even a dedicated biohacker has concerns. It's very easy to hack a chip implant. So my advice is don't put your life secrets on a chip implant. Somebody put an implant inside me. I found it this morning. Back in 2004, the Manchurian candidate suggested a future where humans are chipped and controlled. We have been warned. It's about educating the people and giving every person the tools, not only how to use the technology, but more importantly, when it's being used against you. But biohackers also predict the next generation of chips will save lives by monitoring health and fitness. For now, being chipped means never having to say you're sorry you forgot your key card. For CBS This Morning, John Blackstone, San Francisco. I'm fascinated by this. I've, I've always thought it was the future, that it would carry your medical records, mm-hmm. that it could track your fitness, that it could that you could buy your groceries with it. Right, like an Apple Pay or something. Mm-hmm. I'm all in. Yeah. <laughs> I'm skeptical. I'm scared of becoming a cyborg. But if you guys go first, I'll join you. Pwede na mag-sideboard. 
Ayun. So, yun no. Yun yung unang video na pinakita ko. So, meron pang meron mayroon pa dito isang video na papakita ko tungkol naman dun sa isang batang taga Sweden na nagpalagay talaga no, nagpalagay dito tapos parang parang inano siya ng mga kakilala niya na kung ano ba siya na yung kung sa tama yung pagkakaintindi ko kung nababaliw na siya ba't niya uh, ginawa yung bagay na yon no pero sa kanya parang pakiramdam niya okay sa kanya eh no maganda para sa kanya yung yung uh, pagpapalagay ng ano no ng microchip sa katawan okay so panoorin natin yung doon sa batang babae The most cutting edge thing about Hannes Hörblad isn't the phone in his hand. It's the microchip actually in his hand. The tiny implant is the latest advance in a biohacking technology that is steadily becoming a part of normal life in Sweden. We have created a new implant which is not a chip, it's a full device where you can add different lights, different uh, vibration, different functions. Sweden is a very tech literate society and I think this is the main explanation really why a lot of Swedes are uh, adopting chip implants. Swedes haven't been shy so, about upgrading, upgrading themselves talaga, with no? the new version. So, Thousands already have microchip implants that they use in their daily Why, lives. Pato? Waving their hand to gain entrance to the gym, confirm their ID or make payments. Ah, a short I moment know. of pain not putting them off Lali. becoming part Swede part machine. This event is an implant party, simply where ordinary people can show up and get a microchip embedded under their skin. The biohacking movement in Sweden is hosting them all over Europe, but it's at home where they get the most willing recipients. I think it's really cool. You don't have to carry any keys or anything. It's just your body. In maybe 10 years, everything will be in your hand. In Sweden, more than anywhere else, the future is already here. The national train company Essie has around 2,600 people signed up to use microchips instead of train tickets. And no need to mind the generation gap. 18-year-old Felicia and father Magnus still bear the scars of their new implants. Uh, Student Hannah Herving is also freshly chipped Swedish and now just needs to program it to open the doors. Although importantly for a future career, it does already connect to her. Some people say I'm mad, that, um, I don't know if it's safe and all that, but people have been putting these chips into animals for 20 years, so I'm not worried about that. The long-term goal is for the new chips to help provide medical care in remote communities. They're already getting under the skin of the Swedes. We may soon become so just another normal yeah. part of modern life and of the human body. Paul Rees, Al Jazeera, Lund, Sweden. Mga bugoy, so nakita nyo na siguro at napanood nyo na kung kung anong bagay yun, kung ano itsura niya, na ipakita na sa akin sa video doon. At yun ay inilalagay, no? sa ating kamay so yung isa dito o yung isa dito pwede dito dahil pwede gamitin yun na pambukas ng ng, ng ng bahay mo pang uh, bukas ng ng sasakyan di ba hindi mo hindi ka na magdadala ng susi di ba minsan naiiwanan mo pa yung mga susi na yan babalik ka pa at least yun nasa katawan mo na magbabayad ka ng bills yun na rin papakita mo di ba na kanina may pinakita dun yung nakasakay sa eroplano, di ba? So, wala nang ano, plane ticket. Kailangan mo na lang ipaharap dun sa phone yung ano, ng, kung ano man yung crew na yun, di ba? So, wala na. Wala ka nang dadalhin bagay, no? So, talagang papapadali talaga ang buhay mo talaga dahil lahat ng bagay na dapat araw-araw mo dala, eh, talagang dala mo sa katawan mo dahil nandun sa loob ng katawan mo na yung bagay na yun. So, yun yung kagandahan ipinapakita pa lang, no? Nang ano, ng ng microchips na yan, di ba? Kung nakita nyo kanina yung sasakyan, umandal, hinipo lang niya, di ba? Yung mga ganun, o yan, kagaya natin dito sa Pilipinas, di ba? Bumibili pa tayo ng ticket para lang makasakyan ng LRT at MRT. Ngayon, ang gagawin mo na lang doon, eh, hipuin mo na lang yung machine para makapasok ka. Dahil pag, pag wala ka ng microchip, hindi ka makapasok, bibili ka ng card, di ba? Para makapasok ka. Pero ngayon, ngayon kung meron ka noon, yun ang mangyayari doon, di ba? Tapos may kukunik mo pa sa ano ba 'yan? Sa internet o sa anuman. So ganun ganun ka ano yung ano no. Kagaling yung 
yung microchips na yun na ipinapakita nila. Pero yung masamang epekto, so wala pa tayong nakikita base dun sa pinapaliwanag ng mga doktor na nandoon. Okay? So, sana po mga bugoy ay na, naintindihan nyo mga pinagsasabi ko dito at nagustuhan din po ninyo yung uh, pinalabas na ating video at binigyan natin ng reaction ngayon. Kung may gusto po kayo sabihin sa sa video natin ngayong araw na to mag-comment lang po kayo dyan. At sa mga bagong nanonood, ayan, subscribe nyo na po. Kuya Fern Ocampo. At sa mga nanonood na bugoy na nandyan, hanggang ngayon ay nanonood pa din. Sana po ay patuloy lang kayo at salamat po sa inyong lahat. Okay? So hanggang dyan mga bugoy, susunod natin yung mga vlog. Sana ay panoorin pa rin po ninyo. So paano? Hanggang dyan mga bugoy! Ho ho ho! Bugoy! Paalam!